。本君已查明，你在中毒前炼制保护气灵的丹药，此药需连服三日方可见效。这毒便是你自己所下。炎诞本不应该受刑，该上天刑台的人应该是你。炎诞，炎诞，帝君心里只有炎诞。为何我苦苦为你守候千年，你却从来都不曾正眼看我？我与帝君本就是命中注定的缘分。你当本君不知，你罔顾天条，试图利用男女私情，目的就是为了让本君点化你，好让你从气灵变为仙灵。不是的。起初我接近帝君的确带有目的，但我动心也是真的。真的。当年本君没有送你去天行台，已经对你是莫大的困扰了。我和燕丹都是帝君的前世。我谨小慎微，恪尽职守，他谎话连篇，处处犯错，但帝君却只对他包容庇护，却把我赶出延续天宫。为什么？为什么帝君永远也看不到我？因为神仙。本就应该无情。你说神仙无情，若神仙无情，那帝君方才的眼泪又是从何而来？若帝君与炎诞当真生情。情罚如何严酷？帝君修为深厚，又有帝尊护佑，必然能全身而退。可炎诞，他受伤未愈，又遭此大劫，只怕会灰飞烟灭。你在威胁我？只求帝君能放我一条生路，下毒之事，帝尊已有定论。若贸然犯案，帝尊必会细究。炎丹偷偷守护帝君之事，必然会暴露。帝尊对动情之事从无宽宥，若以断情线相测，只怕到时祸心可免，情罚难逃。祸心之下，炎丹尚有一丝生机，总好过情罚加身，不死不休。若帝君网开一面，银灯在此立誓，从此缄口不言。你与炎丹生情之事，我绝不会告诉任何人。此证，本君不会销毁。若你日后再敢造次作孽的话。本君绝不会饶了你，银灯，叩谢帝君。我日后定痛改前非，绝不再犯。望你日后好自为之。